자 이번 시간에는 도료를 희석하는 방법을 알려드릴 텐데요 맨 처음 프라이머와 프라이머 신너는 둘만 용액을 희석하면 되기 때문에 굳이 뾰족 공병에 담을 필요가 없습니다 그래서 잠시 프라이머와 프라이머 신너는 제어 두도록 하겠습니다 이네 가지의 도료를 희석하는 방법을 알려드릴게요 이네 가지의 도료를 희석하는 이유는 저희가 이 도료를 붓으로 바르는 게 아니라 에어브러쉬를 활용해서 바르게 될 텐데 에어브러쉬에 이 도료를 원액으로 바로 사용한다면 잘 나오지 않을 거예요 그래서 에어브러쉬 작업에 적합하도록 미리 담아놓은 라카 레벨링 신너와 희석 비율을 맞춰서 이 투명 공병에 담아보는 방법을 알려드리겠습니다 미리 제가 소분해 놓은 이 용기에는 제가 사전에 라카 신너 두 브랜드 중에 하나를 넣어 놨습니다 라카 신너는 어떤 브랜드든 상관이 없고요 레벨링 라카 신너를 사용해 주시는 게 조금 더 얇은 피막을 만들기에는 도움이 됩니다 그래서 두 가지 꼭 브랜드가 아니더라도 다양한 라카 레벨링 신너를 희석을 해 주셔도 좋습니다 첫 번째로 토너, 텍스처, 쉐이딩, 파운데이션 중에 유일하게 희석 비율이 조금 다른 도료는 텍스처입니다 텍스처는 도료 자체가 조금 더 거칠어요 그래서 어, 농도가 너무 묽어 버리면 내가 표현하려고 하는 그 피부 질감이 제대로 나타나지 않기 때문에 반드시 신너 비율을 꼭 확인하시고 여기 써 있어요 비율대로 한번 넣어 보는 것을 보여드릴게요 희석을 할 때는 이 저울을 사용하기도 하고요 저 같은 경우는 사실은 눈대중으로 주로 합니다 이 저울을 하는 게더 정확할 수는 있어도 대부분 이거를 가지고 계신 분도 있고 또 없으신 분도 있기 때문에 이거를 하는 방법을 제가 대략적으로 설명을 드린다면 버튼을 키고요 이 위에 용기를 올려 버리면 이 용기의 무게가 나오겠죠 그러면 안 돼요 다시 껐다 켜서 재부팅을 해주면 이 올라가 있는 용기 무게가 0이 돼 버려요 이 재료가 된 상태에서 도료를 섞고 신너를 섞어 주셔야지 정확한 이 용액들의 무게가 나오겠죠 그거를 꼭 반드시 숙지하시고 이렇게 지금 미리 병을 올려놓고요 재료를 해서 0을 만들어 놓고 그 위에 신너의 비율 여기 뒤에 적혀있는 비율대로 넣어 주실 건데 토너의 경우에는 1대 1.2에서 5입니다 1을 다 넣었어요 그러면 이 용액에는 요만큼이 나와 있을 텐데 다 들어가게 되면 몇 그램 혹은 몇 미리가 뜨겠죠 거의 그램 수로 나올 텐데 이 그램에 맞게끔 넣어 주시면 만약에 1g이면 1g을 더 넣어 주시면 2g이 되겠죠 거기서 플러스 내가 원하는 취향만큼 조금씩 조금씩 넣어서 1.2g을 만드셔도 좋고 2.2g이겠죠 두개 합쳐지면 2.5g까지 만드셔도 문제가 없지만 그 이상이거나 너무 밑으로 떨어지면 이 도로의 기능을 제대로 할 수가 없어요 그래서 희석이 굉장히 중요하다는 것을 일단 먼저 말씀드릴게요 자 이제는 저울 없이 제가 바로 도료를 희석을 해 보겠습니다 맨 처음에 도료 희석하기 전에 혹시나 신너가 손에 묻으면 좋지 않으니까 라텍스 장갑을 착용을 해 주세요 라텍스 장갑을 촬영해 주시고 토너부터 작업을 해 볼게요 충분히 흔들어 주세요 충분히 흔들고 오픈을 할게요 그러면 요만큼 담아져 있어요 요거를 막대기 같은 걸로 한번 저어 주시면 더 좋아요 막대기로 저어주고 요 도료를 투명한 공병에 천천히 따를게요 자, 이게 지금 도료 1이 들어간 상태인 거예요. 그래서 도료 안에 있는 용액이 다 들어간 상태고요. 이 도료 병에다가 라카 신너를 초반에 도료가 들어 있었던 경계만큼 부어 주실 거예요. 그러면은 신너와 도료는 1대 1이 되겠죠. 담아 있던 도료에 동일한 경계선 육안으로 봐서 어느 정도 정확하면 됩니다. 너무 정확할 필요 없어요. 이거를 다시 한번 넣어볼게요. 
이렇게 넣어주시면 지금 여기에는 대략적으로 토너 1, 신너 1이 들어가 있어요. 그리고 나머지 조금만 더 넣어볼게요. 20% 정도만. 20% 정도 넣었어요. 그리고 뚜껑을 닫아서 여기 안에 붙어있는 도료를 최대한 넣을 수 있게끔 섞어줍니다. 도료 잔여량을 신너로 최대한 닦아주는 거예요. 이렇게 희석된 도료를 뚜껑도 깨끗해졌어요. 넣어주시면 1대 1.2에서 1대 1.3 정도 되는 비율로 지금 도료를 담았습니다. 그리고 여기 있는 뚜껑으로 담아서 헷갈리시면 안 되니까 여기에 매직으로 뭐 토너라고 써주시면 더 정확하겠죠. 이렇게 해서 토너와 신너를 희석을 해서 하나로 만들어 봤습니다. 자, 이렇게 하나 묶고요. 두 번째로 텍스처 같은 경우는 1대 1로 희석을 해볼 거예요. 그럼 더 쉽겠죠? 충분히 흔들어 주고 뚜껑을 열고 막대기로 저어주시고 투명한 용기에다가 다볼 넣을게요. 자, 마찬가지로 그 전에 담겨 있었던 경계선까지 레벨링 라카 신호를 넣어줍니다. 그리고 텍스처 같은 경우는 조금 더 불투명한 끈적하기 때문에 먼저 흔들어 줄 거예요. 뚜껑을 닫고 도료 벽에 붙어 있는 뚜껑에 붙어 있는 도료들이 최대한 다 들어갈 수 있도록 섞어 줄게요. 다시 열어서 투명한 용기에 같이 넣어 줍니다. 일단은 1대 1을 저는 기본적으로 베이스를 잡고요. 여기서 플러스 취향에 맞게끔 또 마찬가지로 20%에서 50% 내지는 더 넣어주셔도 돼요. 저는 일단 1대1의 비율로 마무리를 해보겠습니다. 조금 더 확대해서 보여드릴 텐데요. 다음은 쉐이딩을 한번 희석을 해볼게요. 투명한 용기에 충분히 섞어주고요. 넣었고요. 도료가 들어있던 것만큼 레벨링 라카 신호를 채워줍니다. 다시 흔들어주고 그러면 현재 도료 1, 신너 1이 같이 들어가 있겠죠? 플러스로 20%에서 50% 정도만 채워놓고 마지막으로 닫고 다시 흔들어서 도료 1, 신너 1.2에서 1.5 정도의 희석 비율로 섞어줍니다. 이렇게 해서 1대 1.25 정도로 만들었습니다. 자, 다음에 마지막 파운데이션이라는 도료를 희석해 보겠습니다. 충분히 흔들어 주시고요. 다른 도료와 마찬가지로 도료가 들어있었던 것만큼 레벨링 라카 신호를 넣어줄게요. 
있고 섞어서 도료 외벽과 뚜껑에 묻어있는 물감들을 최대한 섞어줄게요. 이렇게 현재 1대 1의 비율로 현재 용액을 희석을 했고요. 저는 파운데이션은 1대 1.2 정도 다시 희석을 해보겠습니다. 도료병에 아주 20% 정도만 채우고 다쓴 도료는 꼭 뚜껑을 닫아주세요. 안 그러면 약한 냄새가 퍼질 수 있으니까. 자, 이렇게 지금 도료들을 전부 희석을 해보았는데요. 텍스처만 1대 1의 비율로 했기 때문에 조금 더 용량이 적네요. 나머지는 거의 비슷합니다. 자, 이렇게 눈대중으로 충분히 정확하게 저울 없이 희석을 할 수가 있습니다. 지금 이제 만들어진 이 도료로 실제 피규어나 인형에다가 에어브러쉬로 칠하는 방법을 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다.